pasar a otra temática y es que denuncian redes de ONGs involucradas en presionar al Poder Judicial para resolver el caso del ambientalista Berta Cáceres y sobre todo presionar por la prisión de alguien que no ha vencido en juicio. Nuestro compañero Denis Andino conversa con el abogado Juan Carlos Sánchez. Adelante, Denis. Gracias compañeros, así es, me acompaña el abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano ante esta presión internacional que hay de ONGs en los procesos judiciales en nuestro país, don Juan Carlos ¿Qué análisis han hecho ustedes como abogados penalistas? Bueno, desde el inicio eh, hemos estado conscientes de que definitivamente eh, hay un aspecto determinante en cuanto a la forma en cómo se debe administrar la justicia en nuestro país sabemos y entendemos de que un país como el nuestro y en una administración de justicia, en un proceso de perfeccionamiento, si se le podría decir así, siempre van a haber problemas o factores exógenos que van a influir al final en la decisión de jueces y magistrados. Y eso es normal en un país como este o en cualquier país del mundo. Sin embargo, cuando ese acoso, cuando ese proceso de intervención en cuanto a la objetividad y la imparcialidad que debe tener un juez o magistrado se ve más alterada, se ve alterada más de lo normal, creo que el proceso de administración de justicia está en serios problemas. Y es lo que acontece en este caso en cuanto al proceso de investigación que se ha seguido para investigar la muerte de la señora Berta Cáceres. Siempre hemos sido, eh, eh, hemos sido reiterativos en que ese proceso de investigación, así como también los procesos diversos que se siguen en los diferentes juzgados, deben ser en función de investigaciones serias y en función de un debido proceso. Entonces, bajo ese contexto, si hay factores exógenos, como es el caso específico, en el caso del señor David Roberto Castillo, en donde prácticamente existe una red de ONGs o organismos no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, pidiendo en este caso eh, tiempo para los jueces, pidiendo en este caso tiempo desde el presidente de la Corte Suprema de Justicia hacia abajo, para pedir una justicia a su manera, ahí está mal la administración de justicia. Lo que nosotros estamos pidiendo en este momento, y va a iniciar un proceso de información clara y objetiva al pueblo hondureño, es que en principio cese ese, ese intervencionismo, en este caso, cese esa intervención a la forma en cómo se debe administrar la justicia, en este caso específico del señor Roberto David Castillo, para que los jueces puedan actuar de manera diáfana, de manera correcta y sin presiones de ninguna naturaleza. Cuando hablan de una red de ONGs, ¿de cuántas hablamos y qué tipo de presión hacen en este caso de Berta Cáceres y el señor David Castillo? Mire, hay cosas que uno tiene que decirlas de forma clara y directa. Sabemos que las ONGs son organismos no gubernamentales que se financian con dineros de otras ONGs más grandes, pero en principio estas ONGs tienen que justificar sus trabajos y sus labores, en especial en estos casos de algunas que se hacen llamar defensoras de derechos humanos. Hasta ahorita, mire qué interesante, hay dos cosas importantes que nosotros debemos eh, decirle al pueblo hondureño. Desde el inicio que se iniciaron las investigaciones, cuando en su momento estaba viva la señora Berta Cáceres, hubo la muerte de un menor de 14 años, en donde le dieron muerte, en este caso, miembros del COPIN, así se iniciaron las diligencias en aquel momento, para efect, por efectos de la muerte de este muchacho que era el hijo de una de las personas que había vendido las tierras donde funciona y donde está ubicada en este caso el proyecto energético de desarrollo energético GSA. En ese sentido, ese niño, esas personas, esa familia también se debe velar por el respeto a los derechos humanos. Estas ONGs que se dicen llamar defensoras de derechos humanos han callado desde aquellos años. Nunca se investigó de manera adecuada y objetiva. Y el otro aspecto muy trascendental, en este caso el señor Roberto David Castillo, es que se ha denunciado ante la misma Fiscalía, ante Derechos Humanos, el proceso de manipulación y falsificación de un dictamen pericial que es el que sirvió para dictar el auto de prisión al señor Roberto David Castillo. Y esto han guardado silencio, tanto los organismos internacionales como las ONG que funcionan a nivel nacional y sobre todo esas que se hacen llamar defensoras de derechos humanos. Esta no es una administración de justicia objetiva e imparcial. Yo creo que se deben de ver tantos derechos en ese momento y como así nosotros lo, lo aceptamos, tenía y se debe de seguir 
incidir en el proceso de defensa de los derechos que tenía la señora Berta Cáceres, pero también se deben respetar y velar por los derechos humanos que el señor David Castillo tiene en ese proceso de investigación que se sigue hasta ahorita. El abogado Juan Carlos Sánchez ampliamente y contundente en relación a estos temas de esta red de ONGs que están presionando a la justicia en